perdana peninjauan kembali di pengadilan negeri kota Cirebon hari ini. Pihak kuasa hukum menyatakan telah menyiapkan sejumlah novum atau bukti baru. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan menyebut sidang PK hari ini akan dijalani enam terpidana terlebih dahulu. Sementara satu terpidana lainnya yakni Sudirman baru akan menjalani sidang PK pada 25 September mendatang. Namun pihaknya akan meminta kepada hakim untuk menyatukan persidangan agar lebih efisien. Untuk sidang hari ini pihak kuasa hukum terpidana telah menyiapkan novum atau bukti baru guna meyakinkan hakim jika tujuh terpidana ini tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Ya, jadi hari ini kita akan bersidang pertama untuk PK daripada PK-nya tujuh rapat terpidana tujuh terpidana. Sedangkan Sudirman itu sidangnya akan berbeda, ya. Itu tanggal 25 dia dapat panggilan. Tetapi kita akan berencana nanti untuk coba meminta kepada majelis siapa tahu bisa mungkin disatukan perkara itu. Karena apa? Karena saksi, ahli, para bukti ada yang bersamaan walaupun ada sedikit yang berbeda, tapi akan lebih efisien apabila disatukan. Memori PPH kita ini poinnya itu banyak sekali, tapi yang utama adalah ada beberapa novum, ya. Ada novum, bu novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini, yang mana kalau tadinya waktu perkara dulu itu ditemukan, maka putusan hakim akan berbeda, yaitu bisa memutuskan dia menjadi bebas atau dilepaskan dari barat tuntutan. Sebelumnya saudara mantan terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal sudah lebih dahulu menjalani sidang peninjauan kembali pada 24 Juli hingga 1 Agustus lalu. Pengadilan Negeri Kota Cirebon Jawa Barat menyatakan telah mengirimkan berkas sidang PK Saka Tatal ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2024 atau hampir sebulan setelah berakhirnya sidang PK Saka Tatal. Namun pengadilan Negeri Kota Cirebon tidak dapat memastikan berapa lama putusan tersebut akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Titik PK garis miring 2024 garis miring pengadilan negeri Cirebon junto nomor 16 garis miring pitsus anak garis miring 2016 garis miring pengadilan negeri Cirebon atas nama Saka Tata secara elektronik melalui SIP ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus. Tanggal ini pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara, terjadi pada 27 Agustus 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Delapan tahun berlalu, kasus ini kembali jadi pembicaraan publik usai film bergenre horor dengan judul Vina sebelum tujuh hari tayang di bioskop. Dukungan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan Vina terus bergulir karena menyisakan sejumlah kejanggalan. Mulai dari penghapusan dua nama DPO, penangkapan Peggy Setiawan yang dinilai menyalahi prosedur, hingga kesaksian palsu dari sejumlah saksi. Dalam kasus ini, tujuh terpidana telah difonis penjara seumur hidup, sedangkan Saka Tatal sudah bebas dari bui usai difonis 8 tahun penjara. Untuk informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syari Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Arai apa saja novum atau bukti baru yang disampaikan para terpidana dan bagaimana ceritanya Sudirman akhirnya mengajukan PK? Ya baik Bella di video dan selamat siang saudara memang hari ini ada rapat sedang dan pesan oleh Nadian Cirebon untuk terpidana. Tadi sekitar pukul 9 pagi datang ke sedung satu bus ke lapas yang membawa kapan-kapan PK. Enam orang terpidana tersebut antara lain Hadi Tata Putra, Eko Ramadhani, CK Sandi, Jaya Supriyanto, dan juga Rivaldi Aditya Wardana. Setelah datang di pengadilan negeri kota Cirebon, kemudian mereka berada di atau ditempatkan sementara di ruang tunggu di ruang tunggu pengadilan negeri kota Cirebon di ruang tahanan tunggu kota Cirebon dan juga uh, sejumlah didampingi sejumlah uh, pengamanan dari tim lapas. Tak lama kemudian sejumlah tim kuasa hukum yang diketuai oleh Otto Hasibuan mendatangi 
uh, pengadilan negeri Kota Cirebon yang uh, juga bersama beberapa keluarga terpidana. Oto menyampaikan ada beberapa nopung yang disiapkan dan diajukan dalam memori PK yang hari ini akan dibacakan oleh uh, tim kuasa hukum dan salah satunya adalah uh, kesaksian-kesaksian yang dahulu di tahun 2016 tidak pernah dihadirkan dan saat ini dihadirkan untuk memastikan bahwa enam terpidana ini bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan dan diputuskan di persidangan di tahun 2017 lalu. Kemudian uh, tidak hanya uh, tim kuasa hukum, beberapa uh, pihak juga sempat uh, menghadiri untuk uh, uh, menghadiri peninjauan APK uh, yang dilakukan perdana hari ini. Bella tadi sempat terjadi uh, sedikit uh, deadlock pada saat uh, hakim uh, majelis hakim mengatakan menginformasikan bahwa uh, persidangan PK enam terpidana berlangsung secara tertutup. Namun dari ketua Uh, kuasa hukum dari enam terpidana, yakni Otto Hasibuan, menyampaikan kepada hakim uh, memohon untuk uh, melakukan persidangan PK ini secara terbuka dengan beberapa alasan. Bila melihat dari pernyataan hakim, sebelumnya hakim mengatakan bahwa ada pasal tentang asusila yang membuat hakim menganggap bahwa ini persidangan tertutup. Namun uh, dari kuasa hukum terpidana, uh, Jutek Bongko yang menyampaikan konferensi pers tadi menyampaikan bahwa Uh, tidak ada alasan yang konkret karena pada persidangan di tahun 2017 itu diputuskan pasal 340, 340 yakni pembunuhan berencana dan tidak ada pasal asusila yang diputuskan di tahun itu. Dan juga mengingat di tahun 2016 menurut uh, Jutek Bongso itu dilakukan atau persidangan dilakukan secara terbuka. Sempat terjadi uh, sporting waktu 15 menit dan kemudian baru masuk beberapa waktu lalu dan hakim akhirnya memutuskan bahwa sidang PK sakata uh, pihak Sidang PK 6 terpidana dinyatakan terbuka untuk umum. Bela. Baik, sudah dinyatakan uh, sidang uh, akan ter secara terbuka juga ada novum baru. Salah satunya adalah kesaksian-kesaksian yang tahun 2016 tidak pernah dihadirkan. Lalu uh, apa yang menjadi alasan Sudirman mengajukan PK, Arai? Uh, 6 terpidana ini memang sudah lebih awal mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan negeri kota Cirebon mengingat mereka lebih dulu dipulangkan dari lapas Tiga lapas di Bandung, ya, tiga lapas di Lekong, Banjir, dan juga Rutan Bandung. Kemudian tiba di uh, lapas Kesambi Kota Cerbon dan uh, dapat dihadirkan untuk menghadiri PK ini. Sementara Sudirman uh, bel sebelumnya mendapatkan atau uh, mendapatkan kuasa hukum yang selain dari Pradi. Sehingga akhirnya Sudirman sendirian yang terlambat untuk mengajukan PK. Nah, kemudian pihak keluarga dan juga uh, utamanya dari kakak Sudirman uh, terus meminta kepada tim kuasa hukumnya untuk uh, agar Sudirman dapat mengajukan PK dan akhirnya beberapa minggu yang lalu Sudirman mengajukan PK dan diterima oleh pengadilan negeri Kota Cirebon dan dijadwalkan akan mulai melakukan persidangan pada sekitar tanggal 24 atau 25 September nanti. Meskipun demikian, tim kuasa hukum dari enam terpidana juga terus meminta kepada majelis hakim agar menggabungkan Sudirman ke dalam sidang PK anak terpidana itu mengingat hampir keseluruhan saksi dan juga ahli itu sama dan tentunya Sudirman merupakan satu rangkaian dalam satu berkas yang telah diputuskan di tahun 2017 lalu bersama para terpidana yang saat ini sudah melaksanakan PK sidang perdananya tentu keputusan majelis hakim apakah akan menggabungkan Sudirman ke dalam PK tujuh terpidana ini atau tetap memisahkan, kami masih tetap menunggu dari penjelasan uh, Majelis Hakim uh, mengingat nah, saat ini sudah berlangsung uh, proses persidangan penjelasan kembali yang dimulai pukul 10 WB tadi. Bila. Kita akan terus nantikan uh, sidang peninjauan kembali dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Terima kasih Muhammad Syari Rondon dari Cirebon, Jawa Barat.